ഹായ് എവരി വൺ ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ എക്സാം ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇടാമെന്ന് കരുതി ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും ഇടാനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് കാരണം ബാക്കി വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും മാക്സിമം വീഡിയോസും ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണ് മോഡലൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അഡ്മിഷൻകാരുടെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിലബസ് തന്നെയാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിക്സിസ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ എക്സാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് അറുപത് മാർക്ക് എക്സാം ബാക്കി നാല് വിഷയങ്ങളും ആറെണ്ണത്തിലെ ബാക്കി നാല് വിഷയങ്ങളും എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാമുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ അറുപത് മാർക്ക് വരുന്നത് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയും അതുപോലെ ഗ്രാഫ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ അറുപത് മാർക്കിന് വരുന്നത് മറ്റ് എല്ലാ കോംപ്ലക്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് മൾട്ടി വേരിയബിൾ റിയൽ അനാലിസിസ് ഇവയെല്ലാം വരുന്നത് എന്താണ് എൺപത് മാർക്കിനാണ് എക്സാം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവർ ആണ് എക്സാമിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മോഡൽ നോക്കാം ഇതിൽ സെക്ഷൻ ഏയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് ആൻസർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് ത്രീ മാർക്സ് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി അറ്റൻഡ് ഓവർ സീൽ ഓവറോൾ സീലിംഗ് തേർട്ടി അതായത് ഓവറോൾ സീലിംഗ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മാർക്കാണ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ആക്കാം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എയിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വായിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സെക്ഷൻ എയിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ഹോളോമോർഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എ ഡൊമൈൻ ഡി ഹോളോമോർഫിക് ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആൻ എൻ്റെയർ ഫംഗ്ഷൻ എൻ്റെയർ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനും കൂടിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻസിനെയൊക്കെ ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കാം അടുത്തത് പ്രൂവ് ഓർ ഡിസ്പ്രൂവ് ഇഫ് എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് സെഡ് നോട്ട് ഇഫ് ദൻ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് അല്ലെ അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അന്ന് അത് ട്രൂ ആണെന്ന് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വേണ്ടിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇഫ് എഫ് ഇഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആറ്റ് പോയിൻറ്റ് സെഡ് നോട്ട് ദെൻ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ ഡിഫൈൻ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷനെ എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷനും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക അടുത്തതായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് സയൻസ് സ്ക്വയർ ഇസെറ്റ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ ഇസെറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഫുൾ മോഡ്യൂൾസും ബേസ് ചെയ്ത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും അപ്പോൾ ഇസെറ്റ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫുള്ളായിട്ട് കോംപ്ലക്സുമായി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ പ്രൂഫുകളൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഈ ഒരു റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്സുകൾ തന്നെ ഒന്ന് ഡിഫറൻറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പ്രൂവ്
ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ കൂടി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഇൻ ദ ലോറൻസ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എബൌട്ട് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് റൈസ് ടു ഫോർ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ലോറൻസ് സീരീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോറൻസ് സീരീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ സീരീസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ച് വെക്കണം ആ സീരീസുമായി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എക്സ്പാൻഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലോറൻസ് സീരീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു മെത്ത് ഇതിലൊക്കെ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്റ്റേറ്റ് റോഷ് തിയറ അതുപോലെ ഫൈൻഡ് ദ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് സൈൻ ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് അറ്റ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ ഹൗ മെനി സീറോസ് ഓഫ് ആർക്ക് ഇൻ ദ ഡിസ്ക് മോഡുലസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് റൈസ് ടു നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസഡ് റൈസ് ടു സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ എത്ര സീറോസ് ഓഫ് ആർക്കാണ് ആ ഒരു ഡിസ്ക് ആ ഒരു ഡിസ്കിലുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ഒരു സീറോസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സെക്ഷൻ എയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് സെക്ഷൻ ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് മിനിമം ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി അറ്റൻഡ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരി സിക്സ് സിക്സ് മാർക്ക്സ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആറ് മാർക്കാണ് ഓവറോൾ സീലിങ്ങും മുപ്പത് മാർക്കാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് വെതർ ദ ഫംഗ്ഷൻ യു ഈസ് ഹാർമോണിക് ഓർ നോട്ട് ഇഫ് സോ ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷനുമായി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഹാർമോണിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹാർമോണിക് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് കാണാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കാണാനുള്ള മെത്തേഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം അഞ്ച് മാർക്കിന് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതുപോലെ ഫൈൻഡ് ഓൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ സൈൻ ഇസ് എ ഡിക്വൾ ടു ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അഞ്ച് മാർക്കിന് ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് ആൽജിബ്ര ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് ആൽജിബ്രയെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രൂഫും എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ബുക്കിൽ ബുക്കിലാണെങ്കിലും വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക അതുപോലെ അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂഫ് മൊറേറാസ് തിയറം അതുപോലെ ഒരുപാട് തിയറംസ് വരുന്നുണ്ട് ആ തിയറംസൊക്കെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസുകളാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ആ ഒരു തിയറംസ് കാര്യങ്ങൾ തിയറം ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറംസ് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്തരം ടോപ്പിക്കുകളൊന്നും കവർ ചെയ്യാതെ എക്സാമിന് പോകരുത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഫൈൻഡ് ദ ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ വിത്ത് സെൻറ്റർ ഇസഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ഇസഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോറൻസ് സീരീസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു കേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൂന്ന് മാർക്കും ലഭിച്ചു ഈ ഒരു ഇ
എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ടോട്ടൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണമാണ് നിങ്ങളോട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും പത്ത് മാർക്കാണ് ഇതിന് സീലിംഗ് ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ സീല് സീലിംഗ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും വാരി വലിച്ചു എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ടൈം കുറേ വേസ്റ്റ് ആവുമെന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ സീല് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ ഓൾസോ സ്റ്റേറ്റ് ദ സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കൂടാതെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ അത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ബിയിലായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളോട് അത് ചോദിക്കാതിരിക്കില്ല ഈ ഒരു കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂ കോഷീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കോഷീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുലയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എക്സ്പാൻഡ് എഫ് ഓഫ് ഇസെഡ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇസെഡ് ഇൻ ടു ഇസെഡ് മൈനസ് വൺ ഇൻ എ ലോറൻ സീരീസ് വാലിഡ് ഫോർ വൺ ലെസ് ദൻ മോഡ് ഇസെഡ് മൈനസ് ടു ലെസ് ദൻ ടു ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോറൻ സീരീസും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് കോഷീസ് റെസിഡ്യൂ തിയറം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ സിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കോഷി റൈമാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ കോഷി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുല കോഷീസ് റെസിഡ്യൂ തിയറം ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ ലോറൻ സീരീസും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും അറിയുന്ന ഏറ്റവും അറിയുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യുക പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രൂഫും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ പോകാൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇനി എക്സാമിന് അധിക ദിവസങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് തിയറിയുടെയും ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി കാണുക ഓക്കെ താങ